Hi friends, this video is how to get the best from this course. And this course is the maximum of this course. If you join this course, you will get the maximum of this course. That is why you how to become a video editing professional. Professional level of well done is the different stages. Now, we will choose on stage the four stages. One is stage one. General learning stage. General is one to two, three, two months. Stage two is the practical stage. Practical stage is around one to two months. Stage three is the immature stage. I have already video editing, but professional is not. immature stage. Uh, stage 4 lo professional stage anamata to become a professional video editing professional laga avutar anamata daniki oka 3 to 6 months padutundi idi manaki ishtam lekapoyina mana urgent ani anipinchina gaani ee stages compulsory ga meeru even meer prathi roju petta time ni batti kuda untund anamata adi kuda meer ardham cheskovali so ippudu oka stage gurinchi brief ga chuddam asalu em tanedi I have clear steps One is watch the video lesson first. Every lesson is generally 10 to 20 minutes. Every video lesson is 5 minutes, 10 minutes. I will show you first. Take a white paper and describe briefly the key points. I will show you software. White paper is a slim gurtundi, an air miru just brief description. Okay, you can see the soft menu, you can see the project panel, you can see the timeline. That's a brief gurmata. Miremi detailed gausan, just key points. That is key points and enough fun matter. That's okay, five to ten minutes. Video short demo, okay, white paper is a brief gurrascoal matter. Aim near skuna and read the content. अपुर मेरे एक्चुअल कर नेट्स को ना दे विजुअल चेस कोण थोड़ा रन मटा आदि चाला इम्पोर्टेंट स्टेप मेरे ये स्टेप का ना फॉल आयते मेरे चाल तक को टाइम लोने एक को नेट्स कोण थोड़ा रन मटा जनरल का चाला मंदी चेपना पार्टन चरू टाइप पर इधर पार्टिस तो चाला मंची दर मटा थर्ड वन ओपन द सॉफ्टवेयर एम ने अच्छा कुना माध्य प्रैक्टिस चेस थे और मी आधे मी मी ओके इंटरेस्ट नंबर टे जनल का थर्टी मिनट्स निचे सिक्सटी मिनट्स वाले को पढ़ते ना मत टाइम ये दुक्त थर्टी मिनट मेरे चेपे थे फाइव मिनट्स टेन मिनट्स उन्हीं आ माग थर्टी मिनट्स सिक्सटी मिनट्स ये दुक्त टाइम पढ़ते ना रन कोच आधी मैं हम � क्लियर का रावड़ा ने कि चाला प्रैक्टिस आवश्यक नहीं मारता। फाइव मिनट्स लो चेपना गाने आधा स्टूडेंट का दंगा आवड़ा ने कि वो कसारे वो रोज़ गोड़ा पढ़ता चलना मारता। यहाँ देखने टें इस टेज़ का रावड़ा ने कि माँ को कोने समस्याल पढ़ें दी। अ वीडियो एडिटिंग चेसी इस सॉफ्टवेयर यहाँ तक क जस्ट मैंने वो आइज़ नेशनल वीडियो का बट मैं आइज़ नेशनल चूज़ है सिमिर मरा का आइज़ नेशनल प्रैक्टिस चेस्ट है आर्द्रमाय ने ठंडी पिस सुन्दे कहाँ ही दाने वाले में एक पद्धति का बेनिफिट आने दो उनका पहुँच चरण मटा आधे वे दिन का मतलब ये पढ़ के वीडियो लेसन चोड़ा ली नेक्स्ट की पॉइंट्स पेपर तरुवात को ने एसाइनमेंट्स जिस्ता ना एसाइनमेंट्स ने मेरी कंप्लीट चाहिए आली एसाइनमेंट अंटे अंटे मैं वो नहीं का जनरल का प्रैक्टिस अने ऐसे डिफरेंट ही एसाइनमेंट इज़ डिफरेंट अंदर मटर प्रैक्टिस अने ऐसे अंटे डे प्रैक्टिस लेसन लो एक्सेक्ट गेम मुंडी आदि चेड मन मटर आदि एसाइनमेंट अने वोन आइडियाज़ तो चेसे दन मटा ये तो चाला क्लियर का डिफरेंस तेरी आली प्रैक्टिस एंड 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 इलाचे स्टेप नला चेसे रो माला चेस दम तरोता ऑप्शन्स ने कुछ चम मार्स तोड़ डाली 
ఆ విధంగా అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మీకు క్లియర్గా అవుట్పుట్ మీరు ఒకటి ఊహించుకొని దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేది చేయడం అనమాట ఈ రెండు చాలా క్లియర్గా తేడా ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగా కంప్లీట్ అసైన్మెంట్స్ చేస్తే మీరు ఫస్ట్ లెర్నింగ్ స్టేజ్ రిపీట్ అబవ్ ఫోర్ స్టెప్స్ ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ని ప్రతి వీడియో లెసన్కి వీడియో లెసన్ చూడడము పేపర్ మీద రాసుకోవడము అసైన్ ప్రాక్టీస్ చేయడము తర్వాత ఎన్ని అసైన్మెంట్స్ ఉంటే అసైన్మెంట్స్ చేయడము ఈ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ అనమాట మీ బికాజ్ తర్వాత మూడు స్టేజ్లు కూడా ఈ లెర్నింగ్ స్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి మీరు ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటే తర్వాత మీరు అంత బాగా వర్క్స్లో చేయగలుగుతారు అనమాట తర్వాత స్టేజ్కి వెళ్దాం ఏం అనుకోండి ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మీరు ఈ లెర్నింగ్ స్టేజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం అన్ని వీడియోస్ చూసేసారు మీరు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ కూడా కొంత ఐడియా వచ్చింది తరువాత అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అది ప్రాక్టికల్ స్టేజ్ అనమాట అసైన్మెంట్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేశారు అసైన్మెంట్స్ చేశారు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ వరల్డ్ రియల్ టైం ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ వన్ టు టూ మంత్స్ ఆ టూ టు త్రీ మంత్స్ థర్టీ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుండాలి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మాత్రమే ఎక్కువ పెద్దవి తీసుకోవద్దు అనిపిస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ క్వాలిటీ అనేది పోతుంది అనమాట తక్కువ టైం డ్యూరేషన్ తీసుకొని దాన్ని బాగా చేయగలిగితే మీరు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు అనమాట ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు సో దాన్ని సింపుల్గా ఒక అనుకోవడము ఇది థర్టీ సెకండ్స్ కాబట్టి ఒక సింపుల్ యాడ్ ఫిల్మ్ లాంటిది అనమాట స్క్రిప్ట్ బ్రీఫ్గా వన్ ఆర్ టూ పేజెస్లో రాసుకోవడము దాన్ని షూట్ చేయడము ఇక్కడ ఇచ్చాను క్లియర్గా వన్ డే రైట్ ద స్క్రిప్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవడము స్క్రిప్ట్ రాయడం అనమాట అది రఫ్గా మీకు మీరు యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది థర్టీ మినిట్స్ నుంచి టూ టు త్రీ అవర్స్ కూడా స్పెండ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా షూట్ ద ఫుటేజ్ మీరు మీ యొక్క మొబైల్ కెమెరా అనేది మోర్ దాన్ ఎనఫ్ కాబట్టి ఆ మొబైల్ కెమెరాను తీసుకొని మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అనేవి షూట్ చేయండి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎటువంటివి అనేది మీకు యాక్చువల్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మెంబర్షిప్ కోర్సులో తెలుస్తున్నాయి ఇవన్నీ నేను చేసి చూపిస్తాను క్లియర్గా అదేవిధంగా తర్వాత ఎడిట్ ద వీడియో అండ్ సబ్మిట్ ఇట్ టు వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ ఫర్ రివ్యూ మీ నిజంగా ఈ థర్టీ సెకండ్స్ ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి అప్పుడు మాకు పంపించండి నేను రివ్యూ చేసి మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను అనమాట ఓకే సో ఇది సెకండ్ స్టేజ్ అనమాట రిపీట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ స్టిల్ యూ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ కాన్ఫిడెంట్ అనిపించినంత వరకు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే అంత మంచిది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే మీకు లెర్నింగ్ స్టేజ్ అయిపోయింది ప్రాక్టికల్ స్టేజ్ అయిపోయింది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీమియర్ ప్రో వచ్చు అండ్ కొన్ని ప్రాక్టికల్ థర్టీ సె థర్టీ సెకండ్స్ థర్టీ మే థర్టీ సెకండ్స్ వీడియోస్ కొన్ని చేశారు ఆ తర్వాత ఏంటంటే అమెచ్యూర్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి ప్రాక్టికల్ స్టేజ్ ఇందులో ఇంకా పెద్ద వీడియోస్ కూడా వన్ టు టూ మినిట్స్ వీడియోస్ కూడా చేస్తే మంచిది అనమాట సెకండ్ స్టేజ్లోనే వన్ టు టూ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి తర్వాత వన్ మినిట్ తర్వాత టూ మినిట్స్ తర్వాత త్రీ మినిట్స్ అలా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఈ స్టే స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ చేస్తే యు విల్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట ఆ తర్వాత మీరు అమెచ్యూర్ స్టేజ్కి రావాలి అమెచ్యూర్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ మీరు స్టూడెంట్ కాదు అలాగే ప్రొఫెషనల్ కూడా కాదు మీరు స్టూడెంట్ కంటే ఎక్కువ ప్రొఫెషనల్ కంటే తక్కువ అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టేజ్లో అంటే ఏంటంటే మీకు వచ్చు కానీ ఇంకా ప్రొఫెషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరు ఎవరు యాక్చువల్గా ఇవి ఎందుకు చేయాలంటే టు బిల్డ్ యువర్ ఆన్లైన్ ప్రొఫైల్ అంటే మీకు ఈ స్టేజ్లో మీరు కొంచెం క్వాలిటీ ఎక్కువగా టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ వీడియోస్ ఎడిట్ చేసి మీ ఆన్లైన్లో పెట్టాలి మీ యొక్క వెబ్సైట్ కానీ మీ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఎక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే ప్రజలకు తెలుస్తుంది అనమాట మీరు ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ వీడియో ఎడిటర్ అనేసి సో డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ రిలేటివ్ జనరల్గా మీ ఫ్రెండ్స్ బర్త్డేస్ కానీ వెడ్డింగ్ వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్ కానీ ఈవెంట్స్ కానీ వెళ్ళి మీ అంత మీరు ఇంట్రెస్ట్తో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో షూట్ చేసుకొని టేక్ ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ లిటిల్ మనీ సమ్టైమ్స్ మనీ అనేది ఇక్కడ ప్రయారిటీ కదా ఇక్కడ మనీ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రయారిటీ ఇన్ ది స్టేజ్ డూయింగ్ స్మాల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఈ స్టేజ్లో మనీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు స్మాల్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట అవి క్వాలిటీ వచ్చి నమ్మాలి అవతల వాళ్ళు డూ యాజ్ మనీ ప్రాజెక
హ్యాండిల్ రియల్ టైమ్ పెయిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ పెయిడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టేజ్లో ఆస్క్ ఫర్ మోర్ మనీ ప్రీవియస్ స్టేజ్లో నేను క్లియర్గా చెప్పాను ఏమిటనేది ఇక్కడ మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదనేసి అది ఎందుకు కూడా చెప్పాను మీరు నేర్చుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ మీ రిలేటివ్స్గా చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నౌ యూ బికమ్ ప్రొఫెషనల్ వన్ ఇట్ హెల్ప్స్ టూ వేస్ అనమాట యాక్చువల్గా ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ టూ వేస్ ఎందుకు మనీ తీసుకోవాలనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఫోర్సెస్ యూ టు డూ బెటర్ క్వాలిటీ వీడియోస్ మీరు ఒక ఒకరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు ఆ డబ్బులు తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మేము డబ్బులు తీసుకున్నామన్న ఉద్దేశంతో మీరు కూడా బాగా పనిచేసి మంచి వీడియోస్ ఇస్తారనమాట దానివల్ల వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అదేవిధంగా మీరు కూడా డబ్బులు తీసుకోవడం వలన బాగా పనిచేస్తారనమాట బాగా పనిచేయడం వలన క్వాలిటీ పెరుగుతుంది క్వాలిటీ పెరగడం వలన మీరు ఇంకా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట దానివల్ల నేను మనీ చాలామంది అంటుంటారు ఏంటంటే నాకు మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు అనేసి దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ ఓకే మనీ లేకుండా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయలేము ఈవెన్ ఈ కోర్సు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్గా యూట్యూబ్ ఫుగ్లో కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వ ఇవ్వచ్చు కానీ ఇంత వర్క్ చేసి కంప్లీట్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది అంత ఈజీ కాదనమాట కాబట్టి ఎక్కువ ప్రైస్ ఇచ్చి ఇంకా మంచి క్వాలిటీ కోర్సెస్ ఇవ్వాలి అనేది నా ఉద్దేశం అనమాట అది మీకు ఏ విధంగా అర్థమైనా నేనేం చేయలేను బట్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ మనీ when you are feeling confident you confident sir appude meer professional avtaru entha life long free projects cheyaleru appudu mimmal professional kuda anaru nenu eppudu free video chestanu anedi anta impossible adi that is not easy and munda mindset unta pakka karandi nechukunanta varaku okay meer mundu for example ఇది ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది మా ఎందుకు అడగ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో ఎగే అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ అండ్ అర్థం చేసుకోండి మీకు కొంచెం ఉపయోగం లేని అనిపించినా కానీ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఈ విధంగా మీరు ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ని వెళ్లాల్సిందే ఎవరైనా ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ లేకుండా మీరు సడన్గా నేను ప్రొఫెషనల్ అయిపోతాను అనుకుంటే మాత్రం అంత ఈజీ కాదు ఆల్రెడీ మీకు వచ్చి ఉంటే ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు చూసుకోండి మీరు వెరీ బిగినర్ అనుకోండి మీరు లెర్నింగ్ స్టేజ్లో వెళ్ళాలి తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ కొన్ని చేయాలి కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి మీ మొబైల్ కెమెరాతో కానీ హ్యాండీ కెమెరాతో కానీ అట్లాగే ఆ తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్కి స్మాల్ అమౌంట్స్తో హై ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ మ్యాక్సిమం ఆ తర్వాత ఎవరు ఎవరు నిజంగా మీరు టెన్ థౌజండ్ పైన అడుగుతున్నారంటే డెఫినెట్గా మీరు ప్రొఫెషనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళుండాలి దానివల్ల కూడా మీరు ఇది ఎంత ఎక్కువ టైం పెడితే మీరు అంత ఫాస్ట్గా క్రాస్ అవ్వచ్చు కానీ జనరల్గా ఇది మినిమం టైం అనే చెప్తున్నాను సో ఇది చూసుకుంటే ఓవరాల్గా మీరు ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారవ్వచ్చు అనమాట ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ మీరు సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనుకోవచ్చు ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారవ్వచ్చు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెన్ టు ఆస్క్ మనీ వెన్ టు నాట్ ఆస్క్ మనీ డబ్బులు ఎప్పుడు అడగాలి ఎప్పుడు అడగకూడదు అనేది కూడా తెలుసుకొని డబ్బులు అడిగే ప్రాజెక్ట్స్కి మీరు వచ్చారా రాదని తెలుసుకొని ఈ ఫోర్ స్టేజెస్లో ఇక్కడ మనీ లాస్ట్ స్టేజ్లో మనీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టేజ్ రావడానికి మీరు చాలా ఫ్రీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట నేనేమి వద్దనట్లేదు మనీ అనడం బట్ ఆ స్టేజ్కి రావడానికి మీరు డెఫినెట్గా ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైము డైలీ ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ ఆర్ ఫైవ్ అవర్స్ సమ్టైమ్స్ టెన్ అవర్స్ కూడా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మంచి వీడియో ప్రాజెక్ట్స్ మీ దగ్గరకు వస్తాయి మీరు చేసే వీడియో ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్యూచర్లో నాకు కూడా తెలిపి కంగ్ర తెలిపితే నేను కూడా మిమ్మల్ని కంగ్ర కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి మీరు నేర్చుకొని మంచి వీడియో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలన్నదే నా ఉద్దేశం థ్యాంక్ సో మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం